நேர்களுக்கு வணக்கம் நாங்க இப்ப வந்து ரூஃப் டாப் கார்டன் பத்தி பேச போறோம் அதாவது ரூஃப் டாப் கார்டன் மாடி வீடு தோட்டம் இந்த மாடி வீடு தோட்டத்துல நம்ம என்னென்ன வளர்க்கலாம் எதுவும் வளர்க்க கூடாது அப்படின்றது கிடையாது நம்ம எல்லா செடிகளையுமே நம்ம இங்க இந்த மாடி வீடு தோட்டத்துல நம்ம வளர்க்கலாம் சோ குறிப்பாக பாத்தீங்கன்னா எல்லார் வீட்லயும் காய்கறிகள் போட்டிருப்பாங்க சில வீட்டுல பழங்கள் போட்டிருப்பாங்க கீரை வகைகள் போட்டிருப்பாங்க நாங்க அது மட்டும் இல்லாம மருந்து வகையான செடிகளும் இங்கே வச்சுருக்கோம் அதாவது மெடிசினல் பிளான்ஸும் நாங்கள் இங்கே வச்சுருக்கோம் ஸோ ஒவ்வொரு மெடிசினல் பிளான்ஸுக்குமே வந்து ஒவ்வொரு தனி தனி தன் தன்மைகள் இருக்குது இப்போ நான் பேச போகிறது பார்த்தீங்கன்னா வல்லாரக்கீரையை பற்றி நான் பேச போகிறேன் வல்லாரக்கீரை எப்படி வளர்க்கலாம் எந்த மாதிரியான வளர்க்கலாம் எங்கெல்லாம் வைக்கலாங்கிறத நான் உங்ககிட்ட சொல்ல போகிறேன் ஸோ வல்லாரக்கீரை வந்து இந்த மாதிரி க்ரோ பேக்லேயும் நீங்கள் வளர்க்கலாம் இல்லை பூஞ்செடிங்கள் இருக்கும் அதில் கூட வளர்க்கலாம் ஆனால் நீங்கள் வளர்க்கறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நோட்டீஸ் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா அது வளரக்கூடியதுக்கான வந்து ஒரு அகலம் கண்டிப்பாக அதுக்கு தேவைப்படும் ஸோ இந்த மாதிரி இவ்வளோ பெரிய அகலம் இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அது செடியாக இருக்கட்டும் க்ரோ பேக்காக இருக்கட்டும் இல்லை பாலிஷிட் பேக் பேக்காக இருந்தால் கூட நாட் அ ப்ராப்ளம் ஆனால் வந்து கொஞ்சம் பெரிய இடமாக பார்த்து நீங்கள் வைக்கணும் ஸோ இது இப்போ வந்து எப்படி நம்ம வந்து இது பார்த்துக்கணும் என்னென்ன விதைங்களை போடணும் என்னென்ன விஷயமா நான் க போடணுன்றது நான் உங்களுக்கு தெளி தெளிவாக சொல்லிடுறேன் இதில் வந்து பஞ்சகாவியும் எப்ப கொடுக்கணும் அப்படின்னா வந்துட்டு அது வந்து செடி ஒரு செடி கண்டிப்பா வந்து நீங்க வித வச்சதுக்கு அப்புறமா வரும் அது நாற்பது நாட்கள் எடுக்கும் அந்த நாற்பது நாள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா வளர வரும்போது அதுக்கு மட்டும் நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணா நம்ம போதும் லீஃபுங்களுக்கு மட்டும் நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணால் போதும் மற்றபடி நம்ம வந்து வேறு எதுக்கும் பண்ண வேண்டாம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா விதை வச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்துட்டு என்ன பண்ணணும் டெய்லி வந்து நீங்கள் ஆறு லிட்டர் தண்ணி வந்து அந்த செடிங்களுக்கு ஊற்றணும் அது எப்போலாம் ஊற்றலாம் அப்படின்னு நான் உங்கள் கிட்டே சொல்கிறேன் காலையில் எட்டு மணிக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஊற்று ஊற்றிக்கலாம் இல்லை அவங்கள எட்டு மணிக்கு உங்களால் ஊற்ற முடியல டைம் இல்லை அப்படின்னா சாயங்காலம் நாலு மணிலேருந்து ஆறு மணிக்குள்ளே நீங்கள் ஊற்றிக்கலாம் ஸோ நம்ம ஆஃப் லிட்டர் தண்ணி வந்து டெய்லி ஊற்றுனீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி அதுக்கு எப்படி நம்மளுக்கு தாக இருக்கும்போது தண்ணி தேவைப்படுதோ அதே மாதிரி அந்த செடிகளுக்கு வந்து கண்டிப்பாக தண்ணி தேவைப்படும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஊற்றிட்டு வந்துட்டு இருந்தீங்கன்னா ரெகுலராக ஊற்றி வந்தீங்கன்னா கரெக்டாக நாற்பது நாளில் நீங்கள் வந்து நீங்கள் ஹார்வெஸ்ட் எடுக்கலாம் அதோட அறுவடையை நம்ம நீங்கள் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ வளரக்கீரை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து எங்கே ச சன்ஷைன் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அதாவது வெயில் வந்து ரொம்ப படாமல் இருக்குதோ அந்த இடத்துல அதாவது ஐம்பது பர்சன்டேஜ் வந்து எழுபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் வந்து வெயில் படுற இடத்துல மட்டும் தான் நீங்கள் வைக்க முடியும் அதிக வெயில் இருக்கிற இடத்துல இதில் பாட்டு வச்சிங்கன்னா அது சீக்கிரத்தில் பட்டு போயிடும் இப்போ நம்ம வெயில் காலமாக இருக்கிறதுனால நீங்கள் வந்து மாடி வீட்டில் மேலே மொட்டை மாடியில் வந்து நீங்கள் வைக்கிறது வந்து சரிப்பட்டு வராது அப்படியே நீங்கள் வைக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஆசைப்பட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஷேட் நட் ஹவுஸ் அந்த மாதிரி க்ரியேட் பண்ணி தான் நீங்கள் வைக்க முடியும் இல்லை உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக சொல்ல போனால் வீட்டு மேலே எல்லா வீட்லேயும் செடிங்களுக்கு <laughs> ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி க்ரோ ஐ மீன் ப்ரீதபிள் க்ரோ பேக்ஸ் நீங்கள் வாங்கி வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஸோ உங்கள் பிரயோஜனமாக இருக்கும் இது நீங்கள் எப்போலாம் சாப்பிட்லனா வாரத்துக்கு மூணு நாள் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக சாப்பிட்லாம் ரொம்ப 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 நல்லது குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே இதை ரொம்ப சாப்பிட்லாம் ஏன்னா ஞாபக சக்தி வந்து எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் எல்லா விஷயத்துலையுமே நம்மளுக்கு ஞாபக சக்தி ரொம்ப அவசியம் ஸோ இதை சாப்பிட்டு வந்து நீங்கள் உங்கள் வந்து நீங்கள் வந்து உங்கள் பையனை உங்கள் பையனை நீங்கள் பெற்றுக்கலாம் நம்ம இன்றைக்கி வளரை பற்றி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் எபிசோடில் இன்னும் பல விதமான மெடிசனல் பிளான்ஸை பற்றி நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அது என்னோடய பயன்களையும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ இது வரைக்கும் நீங்கள் உங்களுக்கு எல்லாமே பிரயோஜனமாக இருக்குன்னு நம்புகிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் எபிசோடில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் நன்றி வணக்கம்ஸோ இந்த ஈரு வந்து கருப்பாக இருக்கலாம் இல்லை கோரல் பிங்க் கலர் அதுதான் நார்மல் கலர் நாங்கள் சொல்வோம் பவழ கலரில் இருக்கணும் ஈரு அப்படிங்கிறது ஸோ அந்த மாதிரியும் இருக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு
தெரியறதும் போது நம்மளோட பற்கள் வந்து ரொம்ப குள்ளமாக இருக்கிறதுனால அந்த சிரிப்பே ஒரு மாதிரி வித்தியாசமாக இருக்கும்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா பார்க்க ரொம்ப நல்லா இருக்காது ஸோ இதுக்கு நாங்கள் வந்து பண்ணுற ஒரு ப்ரொசீஜருக்கு பேர் தான் க்ரவுன் லெங்கனிங் ஸோ க்ரவுன் அப்படிங்கிறதுனா என்ன அது முதல்ல நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் எந்த வெள்ளை பாகம் நம்மளோட பல்லில் நம்மளோட வாயில் தெரியறதோ அந்த இடத்துக்கு தான் பேர் க்ரவுன் அப்படிங்கிறது சொல்லுவோம் இதுவே நாங்கள் வந்து ரெண்டாக பிரிப்போம் ஸோ ரெண்டாக பிரிக்கிறது என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா முதல் வந்து கிளினிக்கல் க்ரவுன் அப்படிங்கிறது சொல்லுவோம் கிளினிக்கல் க்ரவுன் அப்படிங்கிறதுனா ஈனை சிரிக்கும் போது எந்தெல்லாம் பாகம் பல்லோட வாயில் தெரியறதோ அதுக்கு பேர் தான் கிளினிக்கல் க்ரவுன் இதுவே எனடாமிக்கல் க்ரவுன்னு இருக்குது அதாவது எந்த பாகம் எனாமல் அந்த பகுதியோடு நம்ம இணைந்திருக்கு எந்த பாகம் சிமெண்டம் அப்படிங்கிற பக பகுதியில் இணைந்திருக்கு அப்படிங்கிறது சிமெண்டமில் இருக்கிற பகுதி தான் நம்ம எலும்புக்குள்ளே இருக்கும் எனாமல் பகுதி தான் நம்மளை ஈறு வெளியில் தெரியணும் ஆனால் சில இடத்துல அந்த ஈறு வந்து அந்த கிளினிக்கல் க்ரௌனை கம்மியாக தெரியறதுக்காக எனடாமிக்கல் க்ரௌனை மறைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இப்படி இது தான் க்ரவுன் அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா இப்போது நான் இங்கே இருந்ததுன்னா அது கரெக்டான பகுதி இதுவே இறங்கி இருந்ததுன்னா நம்மளுக்கு இந்த ஹைட்டுக்கு தானே நம்ம பற்கள் தெரியறது ஸோ அதனால் அந்த கிளினிக்கல் க்ரவுன் சொல்கிறோம் நம்ம ஸோ இந்த மாதிரி இடத்துல நாங்கள் பேஷண்ட்டை வந்து உக்காத்தி வச்சுட்டு அவங்க வந்து எப்படி சிரிப்பாங்க அப்படிங்கிறத நாங்கள் பார்ப்போம் முன்னாடியிலேருந்து பார்ப்போம் ரெண்டு சைடில் நின்று பார்ப்போம் எந்த அளவுக்கு சிரிக்கிறாங்க எப்படி சிரிக்கிறாங்க எந்த அளவுக்கு சிரிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இந்த சிரிப்பே நாங்கள் வந்து ரெண்டு மூணு வகையாக பார்க்க பார்ப்போம் அதாவது லேஸாக சிரிக்கிறது ஃபுல் சிரிப்பு அப்புறம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்ததுன்னா வாய் விட்டு சிரிக்கிறது இந்த மாதிரியெல்லாம் செஞ்சு பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு எப்படி இந்த க்ரௌனை லெங்கன் பண்ணினா நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு சிகிச்சை மூலமாக நாங்கள் செய்வோம் இதை ரெண்டு வகையாக செய்யலாம் சர்ஜிக்கலாக நம்ம செய்யலாம் சர்ஜிக்கலாக செய்யணுன்னா ஊசி குத்திட்டு அந்த பல்லோட லெங்கத்தை பார்த்துட்டு கரெக்டான லெவலில் அது பயலாஜிக்கல் வித் அப்படிங்கிறத சொல்லுவோம் ஈரை எந்த லெவலுக்கு நாங்கள் தூக்கி வைக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு ஆறு புள்ளிகள் ஒரு ஒரு பல்லுக்கும் நாங்கள் அந்த மாதிரி வச்சு அப்புறம் அந்த சதையை வெட்டி அதுக்கப்புறம் அதை எடுப்போம் ஸோ இதோட சேஞ்சஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உடனடியாகவே நீங்கள் பார்க்கலாம் நான் முன்னாடியே சொன்னேன் இல்லைங்களா முன்னாடி ஒரு எக்ஸ்ரே பின்னாடியோட எக்ஸ்ரே அதே மாதிரி முன்னாடி ஒரு ஃபோட்டோகிராஃப் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபோட்டோகிராஃப் இதை எடுத்து நம்ம உடனடியாகவே அதை டிஃப்ரென்ஸை நம்ம பார்க்கலாம் சில இடத்துல ஈரம் மட்டும் வெட்டாமல் நாங்கள் எலும்பும் வெட்டுற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா அந்த க்ரௌன் வந்து அனட்டாமிக்கல் க்ரௌனையும் நம்ம கவர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ க்ரௌன் லெங்கனிங் அப்படிங்கிறது சிலப்போ தான் ஈரம் மட்டும் நாங்கள் வச்சு செய்கிற மாதிரி இருக்கும் நிறைய வாட்டி நாங்கள் எலும்பு ஆஷியஸ் க்ரௌன் லெங்கனிங் ஆஷியஸ்னால் எலும்பும் சேர்த்து பண்ணக்கூடிய க்ரௌன் லெங்கனிங் ப்ரொசீஜர் அப்படிங்கிறது நாங்கள் சொல்வோம் ஸோ இந்த க்ரௌன் லெங்கனிங் ப்ரொசீஜர் நான் சொன்ன மாதிரி சிறப்போ முதல்ல இருக்கிற ஆறு பற்கள் அதாவது இந்த சைடில் மூணு அந்த சைடில் மூணு அப்படிங்கிறது செய்யலாம் இல்லை இந்த சைடில் அஞ்சு அந்த சைடில் அஞ்சு அதாவது முழுக்க நம்ம முழு சிரிப்பு அப்படிங்கிறது சொல்லுவோம் மூலாஸ் வரைக்கும் சிரிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுனா இந்த பக்கம் ஒரு அஞ்சு அந்த பக்கம் ஒரு அஞ்சு ஸோ பத்து பற்கள் ஸோ ஆறுலேருந்து பத்து பற்கள் வரைக்கும் அந்த வித்தியாசத்தை நம்ம கொண்டு வரலாம் இது மேல் தாடைக்கு மட்டும் செய்கிறது மட்டும் கிடையாது கீழ்த்தாடைக்கும் நம்ம சேர்ந்து செய்யலாம் மேலேயும் கீழியும் சேர்ந்து செய்யும்போது அதோட அந்த இஃபெக்ட் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பேஷண்ட்டுக்கு ரொம்ப பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இது யூஷுவல் ப்ரொசீஜர்ஸ் நம்ம வந்து எல்லாருக்குமே செய்கிறது தான் ஆனால் கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிறாங்க அப்படிங்கிற போது எல்லாேருக்கும் அந்த ஃபோட்டோகிராஃப்ஸில் ரொம்ப அழகாக சிரிக்கணும் அப்படிங்கிறது எதிர்பார்ப்பாங்க ஸோ கண்டிப்பாக அந்த டைமில் அந்த ட்வெண்ட்டீஸ் டு தேர்ட்டிஸ் அந்த ஏஜ் குரூப்பில் நிறைய பேருக்கு லேடிஸ் அண்ட் ஜென்ட்ஸ் ரெண்டு பேருக்குமே நாங்கள் இதை செய்கிறது உண்டு இந்த க்ரௌன் லெங்கனிங் ப்ரொசீஜர் செய்யும்போது சில பேர் வந்து ஈரும் எங்களுக்கு ரொம்ப கருப்பாக இருக்குது அதையும் எங்களுக்கு ஏதாவது மாற்றி கொடுக்குறீங்களா நான் சொன்னேன் இல்லையா முதல்லையே அது ஒரு பவழ கலரில் இருக்கணும்னு நிறைய பேருக்கு அதுவும் சவுத் இந்தியாவில் பார்த்தீங்க நிறைய பேருக்கு பிக்மெண்ட்ஸ் மெலனின் அப்படிங்கிற பிக்மெண்ட் இருக்கிறதுனால அது கருப்பாக இருக்கும் ஸோ அதையும் சேர்த்து செய்யும் போது கம்ப்ளீட்டாக ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்மைல் அந்த லுக்கே நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது ஸோ இது வந்து ஒரு டீ பிக்மெண்டேஷனோட க்ரவுன் லெங்கனிங் ப்ரொசீஜர் நான் சொன்ன மாதிரி யார் வேணால் செய்யலாம் இன்றைக்கி லேசர் மூலமாகவும் இது செய்கிறதுனால ஊசி குத்தாமல்
லேசர் வழியாக பண்ணினோம்னா ஜில் தண்ணி சாப்பிட்டா போகிறோம் உங்களுக்கு தெரியும் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டா போகிறோம் அவ்வளோதான் ப்ரொசீஜரே இல்லை சில பேருக்கு கொஞ்சம் சென்சிட்டிவ் ஸ்கின்னாக இருந்தது அப்படிங்கிறதுனா விட்டமின் இ ஆயிலை நாங்கள் அப்ளை பண்ணிக்க சொல்லுவோம் அந்த இடத்துல இதுவே நம்ம வந்து நார்மல் ப்ரொசீஜரில் செய்கிறோம் அப்படிங்கிறதுனா கண்டிப்பாக ஜில்லில் தான் சாப்பிடணும் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்காவது அப்படி தான் நம்ம சாப்பிடணும் ஸோ அது தவிர நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் கழித்து ஸ்டிப்ளிங் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரொசீஜர் அது வாயில் இயற்கை முறையாகவே நம்மளுக்கு தெரியும் ஒரு ஆரஞ்சு பழத்தை நம்ம ரொம்ப கண்ணுக்கு கிட்டக்க கொண்டு வந்தோம்னா அந்த ஆரஞ்சோட மேலே வந்து அப்படியே புளி புளியாக இருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ அதுதான் ஸ்டிப்ளிங் ஸோ அந்த ஈரு மேலே அந்த ஸ்டிப்ளிங் அப்படிங்கிறது வந்துருச்சுன்னா நம்ம பண்ணின ப்ரொசீஜர் சக்ஸஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இந்த க்ரவுண்ட் லெங்கனிங் அப்படிங்கிற அந்த ப்ரொசீஜரில் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது கேள்விகள் அதை தான் இருந்தது அப்படிங்கிறதுனா இன்பாக்ஸ் பெண்கள் சாய்ஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காமில் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக உங்களோட கேள்விகளை அனுப்பலாம் நன்றி வணக்கம்dumbbells ஸோ இதான் பொசிஷன் இப்படி வச்சுட்டு ஷோல்டர் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இது அப்படியே உள்ள ஸ்லோவாக ஒன் அண்ட் அவுட் நீங்கள் பண்ணும்போது டம்மி நல்லா வந்து டக் இன் பண்ணிவிட்டு ப்ரீத் இன் ப்ரீத் அவுட் ஸோ இதை வந்து நல்லா நீங்கள் தம்பில் நல்லா டைட்டாக ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா நல்லா ஸ்ட்ரென்த் ஆகும் உங்களுக்கு ஷோல்டர் ஸோ இதை நீங்கள் போத் த சைட்ஸ் பண்ணோம் இனிஷியலாக வந்து ஃபிஃப்டீன் கவுண்ட்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு டுவெண்ட்டி கவுண்ட்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் பண்ணலாம் ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் எப்படி பண்ணணும்னு பார்க்க போகிறோம் அதே சேம் இப்படி உள்ள இன்ஹேல் அண்ட் எக்ஸேல் இன்ஹேல் ஸோ இதான் இன்டர்னல் ரொட்டேஷன் ஸோ நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இன்டர்னல் ரொட்டேஷன் பார்த்தீங்க இப்போ எக்ஸ்டர்னல் ரொட்டேஷன் எப்படி பண்ணணும் சேம் பொசிஷனில் என்ன பண்ணணும் இப்போ உள்ளேருந்து நீங்கள் வந்து புல் பண்ணணும் இது நீங்கள் பண்ணுறதுனால ட்ரிப்பிசைஸ் மசிலும் டெல்டாய்ட் மசிலும் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரென்தன் ஆகும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒர்க் அவுட் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பண்ண போது தம்பல் ஃப்ரெண்ட் ரைஸ் ஸோ நீங்கள் அதே அந்த ஹாஃப் லிட்டர் பாட்டில் ஆர் யூ கேன் டேக் ரெண்டு இந்த மச்சின ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் தம்பல் எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணிங்கன்னா இந்த பொசிஷனில் வச்சுட்டு ஃப்ரெண்டில் ரைஸ் பண்ணணும் நல்லா ஷோல்டருக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கணும் அதுக்கு மேலே தாண்டி நீங்கள் போகக்கூடாது இதோட முடிச்சுக்கோங்க ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்லோவாக ரிலீஸ் பண்ணுங்கள் தம்பி டக்கின் பண்ணிட்டு ப்ரீத் இன் அண்ட் ப்ரீத் அவுட் இது பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு ஷோல்டர் நல்லா ஸ்ட்ராங் ஆகும் மெயினாக லேடிஸ்க்கு வந்து அந்த இந்த இந்த ஷோல்டர் மசில் ரொம்ப வீக்காக இருக்கும் ஸோ இந்த ஒர்க் அவுட் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு அண்ட் இன்ஜுரி ஆனவங்க கூட இந்த மாதிரி ஒர்க் அவுட்ஸ் பண்ணலாம் ஸோ நீங்கள் டபுள் ஆமாம் பண்ணலாம் ஆல்டர்னேட்டு கூட பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் எப்படின்னா ஆல்டர்னேட்னா இப்படி ஒன் ஹோல்ட் ஃபார் த்ரீ செகண்ட்ஸ் ரிலீஸ் அண்ட் அகெயின் கவ் த்ரீ செகண்ட்ஸ் ஹோல்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் ரிலீஸ் ஸோ இது வந்து ஆல்டர்னேட் ஃப்ரெண்ட் ரைஸ் ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சைட் ரைஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ சைட் ரைஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேம் பொசிஷன் சேம் தம்பல் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா லிஃப்ட் போத் ஆம்ஸ் ஸோ நீங்கள் வந்து இது ரெண்டு ரெண்டு ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கணும் அண்ட் ரிலீஸ் நீங்கள் ஹோல்ட் பண்ணும் போது தான் உங்களுக்கு நல்ல ஸ்ட்ரென்த் நான் நீங்கள் ஹோல்ட் பண்ணணும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் நான் நல்லா டைட்டாக ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்லா உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஷோல்டர் மசில் நல்லா ஸ்ட்ராங் ஆகும் ஸோ இன்ஜுரி ஆனவங்களாம் இந்த ஒர்க் அவுட் கண்டிப்பாக பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கியூர் ஆகிடும் ஸோ இன்ஜுரி ஆனவங்க வந்து டம்பிள்ஸ் இல்லாமல் வெறும் வெயிட்டே இல்லாமல் சும்மா கையை வச்சு மட்டும் நீங்கள் ரைஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி பண்ணலாம் அதே மாதிரி டம்மி டக்கின் பண்ணிட்டு ப்ரீத் அண்ட் ப்ரீத் அவுட் பேட்டர்ன் அந்த பேட்டர்ன் எப்பவுமே எல்லா ஒர்க் அவுட்டுக்குமே ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அடுத்தது வந்து ரொட்டேட்டரி கஃப்னு சொல்லுவாங்க ரொட்டேட்டரி கஃப் எப்படி பண்ணுறோன்னா இப்படி வச்சுட்டு எல் ஷேப்பில் இப்படி வச்சுட்டு ரெண்டு ஆம்ஸையும் டில்ட் பண்ணுங்கள் இப்படி இது வந்து பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் 
ஆனால் நீங்கள் பண்ண பண்ண உங்களுக்கு வந்து நல்லாவே உங்களுக்கு ரிசல்ட் தெரியும் ஸோ இப்படி ஸ்லோவாக ஹோல்ட் பண்ணி பண்ணுறதுனால தான் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரென்த் நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணக்கூடாது ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகாது நீங்கள் ஸ்லோவாக வந்து எவ்வளோ நாளும் ஹோல்ட் பண்ணி த்ரீ செகண்ட்ஸ் த்ரீ டு ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு அண்ட் இப்படி டில்ட் பண்ணிகிட்டே இருங்க ஸோ இன்ஜுரி ஆனவங்க வெயிட்ஸ் இல்லாமல் பண்ணலாம் ஸோ இன்றைக்கி நீங்கள் பார்த்த ஒர்க் அவுட்ஸ் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒர்க் அவுட்ஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஷோல்டர் இன்ஜுரி நான் சொன்ன மாதிரி பெயின் இருக்கிறவங்க ரொம்ப நேரம் உட்காந்துட்டு இருக்கவங்களுக்குலாம் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது நீங்கள் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் உங்களை நான் அடுத்த எபிசோடில் வேறு மாதிரி ஒரு ஒர்க் அவுட்ஸோட சந்திக்கிறேன் அண்ட் தென் பை ஃப்ரெண்ட் ஷா